Ana, habla por favor cuando el hombre está criando un hijo Terrible. y se entera que no es de él. Sí, me ha pasado en varias ocasiones, como te dije, no tanta como al contrario, pero realmente sí. Y, pero se siente igual, necesito que entiendan eso, es igual. Doble traición y más cuando yo te estoy criando y tú realmente me ocultas de que el hijo no es mío uh -huh. y me hiciste creer que el muchacho sí era mío. Uh -huh. Eh, no te voy a negar que en la mayoría de los casos terminan en, en divorcio. Uh -huh. El hombre no sabe lidiar con eso. Y tiene muchísimas eh, emociones encontradas porque ama a sus hijos, a esos muchachos o a ese muchacho, pero también siente mucho enojo porque no es mío. Uh -huh. claro. sabe. Doctora, este muchacho particularmente es un hombre que escribe, desarrolla su pregunta y dice que él tenía su relación, pegó un cuernito, salió un niño, de ese cuernito pasaron nueve años él criando a su muchacho ya su esposa lo sabía, o sea, la, la dinámica ya todo el mundo estaba enterado. Pero resulta que su esposa ingeniosa le hizo una prueba de ADN al niño por alguna situación y no era de él. Y no era de él. Terminó eso, siendo de él. Déjame decirte que eso sí yo lo he visto mucho. Ok. Eh, el hombre dice, mira, tengo una, un hijo en la calle o la tengo embarazada. Y la mujer muchas veces pide eso. Tú le hiciste prueba de ADN y yo me he encontrado con casos señores, de gente que le hacen la prueba y pim pam el muchacho no es de él ya te puedes imaginar mucho enojo, mucha tristeza Rocío eh, mucha sensación de impotencia eh, pero también no te voy a negar que muchos hombres para silenciar o calmar a la esposa le dicen es que yo creo que no es mío, yo le voy a hacer una prueba de ADN y la mujer con eso se calma la mujer con eso se calma, olvidando realmente que hubo una traición. 